എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എം ഐ ടി ടു നോട്ട് ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഓൾജിബ്രായിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെ ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം മോഡ്യൂൾ വൺ മുതൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീ വരെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾജിബ്രായിക് സ്ട്രക്ചർ അതിന് ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു നോമിനി സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സെഡ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സെഡ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് സെഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു ഏത് വരെ വരും ഫൈവ് വരെ വരും അല്ലെ ഇതിൽ അഡീഷൻ മോഡിലോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക അത് പൂജ്യമോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആയിരിക്കും ആ എലമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സെറ്റ് സിക്സിൽ സെറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്താണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ സെറ്റ് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സെറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എന്താ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലെ പ്രൈം നമ്പർ വരുമ്പോൾ അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ഫൈവിലും എന്താണ് വരിക സെറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക സെറ്റ് ഫൈവിലെ എലമെന്റ്സ് ആരൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ ഉണ്ടാവുള്ള എലമെന്റ്സ് അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡൽ ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ടേബിൾ ഒക്കെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ മോഡൽ ഓഫ് ഫൈവ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ വരെ വരും ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ വരെ കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരും ഇവിടെയും ഐഡന്റിറ്റി ആണ് വരിക വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ കിട്ടും അല്ലെ ഇത്രയും വരും ഇനി ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ടുവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അറിയുമ്പോൾ ടു തന്നെ അല്ലെ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അത് ത്രീ തന്നെ വരും വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ തന്നെ വരും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സോറി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് വരും ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ലെ അടുത്തത് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ വരും ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ വരും ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത റിമൈൻഡർ സീറോ പിന്നെ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത റിമൈൻഡർ വൺ പിന്നെ ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അത് സീറോ വരും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് വൺ വരും ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ അത് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം സെവൻ നയൻ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആണ് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സീറോ വരും ദെൻ ഇത് വൺ കിട്ടും ഇത് ടു വരും ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ്
ലിനിയറി പ്രൈം ടു എൻ എന്നുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ട് എന്നിനേക്കാൾ ചെറിയതായിട്ട് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ജി സി ഡി ജി സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം യു ടെൻ എന്ന് വിചാരിക്കും യു ടെൻ യു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടെന്നു ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടെന്നിന് താഴെ വരുന്ന ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്റിജേഴ്സ് ടെന്നിന് താഴെ ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ടെന്നിനേക്കാളും താഴെ വരുന്ന ഇന്റിജേഴ്സ് അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തമ്മിൽ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വണ്ണും വൺ അല്ലാതെ വേറെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വണ്ണും ടെൻ നോക്കിയേ കോമൺ ഫാക്ടർ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ആരിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ യു ടെന്നിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി ടൂവും ടെൻ നോക്കിക്കേ കോമൺ ഫാക്ടർ വൺ ഉണ്ട് വൺ അല്ലാത്തതിന്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ടു ഉണ്ട് അല്ലെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഈ ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ജി സി ഡി ഓഫ് ടെൻ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണോ അല്ല ജി സി ഡി വൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അല്ല കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇനി പത്തും മൂന്നും നോക്കിയേ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ല പത്ത് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇത് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് കോമൺ ഫാക്ടർ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നും ഇല്ല പത്തിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് യു ടെന്നിൽ എഴുതും നാലും പത്തും നോക്കിയ നാലും പത്തും കോമൺ ഫാക്ടർ രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എഴുതാൻ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത് എഴുതേണ്ട പിന്നെ അഞ്ച് അഞ്ചും പത്തും രണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ പത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കോമൺ ഫാക്ടർ അഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഇത് എടുക്കില്ല ഇത് എടുക്കില്ല പിന്നെ ആറ് നോക്കി ആറും പത്തും ആറും രണ്ട് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏഴില് പത്തും കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല അപ്പൊ ഏഴിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം എട്ട് എട്ടും പത്തും കോമൺ ഫാക്ടർ രണ്ടുണ്ട് എട്ട സംഖ്യകളൊക്കെ കോമൺ ഫാക്ടർ വരും അല്ലെ രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒമ്പതും പത്തിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഒമ്പതിനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിലോട്ട് തന്നെ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിലോ ടെൻ ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എക്സാമ്പിളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിമാലിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വി വി രമണ ഗ്രിമാലിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണിത് അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ യു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിലോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേ ഗ്രൂപ്പ് ടേബിള് വരയ്ക്കാം എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിലോ ടെൻ ആണ് എലമെന്റ്സ് വൺ ത്രീ സെവൻ നയൻ വരും വൺ ത്രീ സെവൻ നയൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റിമൈൻഡർ വൺ തന്നെ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ തന്നെ വരും വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ തന്നെ വരും വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ തന്നെ വരും ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ്റെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ നയൻ തന്നെ അല്ലെ പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എസ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വണ്ണിനെ നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ എസ് വൺ അല്ലെ ഇരുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ഐഡി കിട്ടിയോ ഇനി എങ്ങനെയാ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ
കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ നേരെയും ഇങ്ങനെയും അപ്പോൾ ഈ വണ്ണാണ് ഇവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ത്രീൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ സെവൻ ആണ് ത്രീൻ്റെ കോളത്ത് എവിടെയാണോ വണ് കിട്ടുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ത്രീൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് സെവൻ ആണ് സെവനിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഏതാ ത്രീ ആണ് അല്ലേ സെവൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ നയൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഏത് തന്നെയാണ് നയൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നയൻ തന്നെയാണ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വൺ തന്നെയാണ് ത്രീൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് സെവൻ ആണ് സെവനിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് നയനിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നയൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇൻവേഴ്സുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒബിയസ് ആണ് അവീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അവീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ യു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പലതും എഴുതാട്ടോ എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതാം യു എയ്റ്റ് എഴുതാം അല്ലെ യു സെവൻ എഴുതാം യു ഫൈവ് എഴുതാം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ എൻ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ അതാണ് നമ്മൾ യു എഫ് എൻ എൽ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ജി മോഡൽ എസ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് എസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ജി ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഓർഡർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അതിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെറ്റ് സിക്സ് സെറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള എലമെന്റുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അല്ലെ ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓർഡർ ഓഫ് സെറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് അല്ലെ ആറ് എലമെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് വൺ ത്രീ സെവൻ ആൻഡ് നയൻ ഈ സെറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഓർഡർ ഓഫ് യു ടെൻ എന്താണ് ഇസ് ഫോർ നാല് എലമെന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ഫൈനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് പഠിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് എന്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ജിയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് മസ്റ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ such that smallest positive integer n such that a raised to n is e adinayana nammal endu pariya order of a nu pariya adayathu a raised to n nu parayunnathu e aayikanam ivada raised to nu parannu uddheshikkunnathu ee group g ile operation edaano aa operation n times cheya annalladana artho to appo a into aanengil a into a into a into a into cheya അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ചെയ്യാം അഡീഷന്റെ കേസിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും എൻ എ എന്നൊന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ റേസ് ടു എൻ അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യ
addition mm -hmm. modulo 6 aan appo 2 kittum 2 ne divide cheyumbo remainder 2 thanne 1 cube 1 plus 1 plus 1 normal 3 varu alle 1 raised to 4 1 plus 1 plus 1 plus 1 varu which is 4 1 raised to 5 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 that is equal to 5 unnu varu alle ini 1 raised to 6 eduthalo 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 that is equal to 6 aanu kitta divide cheyumbo remainder 0 aanu kittu appo order of 1 nu ornal endanu order of 1 is 6 order of 1 endanu 6 aanu okay ee group inde order nammal parnu ethra irunnu 6 aayirunnu alle oru element inde order ma group inde order inde mollotu poyilla ta group inde order aayirik maximum nu parayunnu okay appo idana set 6 le 1 inde order ini idhe pole 2 inde order nokki okke ningal order of 2 what is order of 2 order of 2 kandupidikkanayittu 2 raised to 1 nu ornal 2 thanne 2 square nu ornal 2 plus 2 2 plus 2 nu ornal 4 4 nu 6 on divide cheyumbo remainder 4 nu varu 2 cube nu ornal endha 2 plus 2 plus 2 nu vacha 2 cube ra 8 nikkirud ta idu 2 plus 2 plus 2 aanu 3 raised to 2 add cheyana cheyina 6 6 ne nammalu 6 on divide cheyumbo kittana remainder 0 appo ettom cheri integer 3 appo order of 2 nu ornal endana 3 aanu edu edu order of 6 uh, 3 and irikku appo adhe pole what is order of 3 order of 3 nu parayana 3 raised to 1 is 3 thanne 3 square is 3 plus 3 3 plus 3 varana 3 plus 3 6 0 alle appo order of 3 nu parayana thrayana 2 aanu idhu pole ningalku ella elements inde order kandupidikkan pattu idu kittiyo appo idana order of a group order of an element nu parayana order of a group nu parayal aa group il ulla element galde enna finite group nanu nammal order paraya ini uh, order of an element nu parnal aa element aa element node thanne etra thavana operate cheyumbodana namukku identity element aayittla zero yo a group la identity element depend cheyirikkum adu kittunathu ennana nammal nokkundathu okay or example kuda parnu nokku ee order of uh, an element nu like concept avasanikkam nokka appo nammal nerathe parnu u10 u10 nu parayunnathu 1 3 7 and 9 or the group on under multiplication modulo 10 that is operation okay this is the identity element nu parayana nammal parnu 1 aayirunnu alle identity element nu parayana 1 aanu then namukku ivada 3 inde order endha nokki okka order of 3 order of 3 nu parnal endanu 3 raised to 1 nu parnal 3 thane aanu 3 raised to 2 nu parayana 3 into 3 3 into 3 nu parnal 9 9 ne nammal 10 on divide cheyana kittunna reminder 9 thane aanu ini 3 cube 3 cube nu parnal 3 into 3 into 3 3 into 3 into 3 nu parnal 27 27 ne nammal 10 on divide cheyana kittunna reminder 7 aanu 3 raised to 4 that is equal to 3 into 3 into 3 into 3 etra varum uh, 9 into 9 81 81 ne reminder 1 varu 10 on divide cheyumbo appo ivada identity element kitti therefore order of 3 nu parnal etra aanu 4 aanu okay now what about order of 7 order of 7 endha irikku nokki okke order of 7 order of 7 um 4 in irikku to order of 7 kandupidikkumbo 7 raised to 1 is 7 alle 7 square is 49 49 ne nammal 10 onde divide cheyumbo 9 varum 7 cube 7 cube is uh, 343 alle appo 3 aanu vera uh, and 7 raised to 4 is 4 nu parayumbo 2401 varum which is reminder edukkumbo we get 1 alle 1 undu appo ivada 1 kittunathu ivide aanu for order of 7 nu parnal etra aanu it is 4 alle 4 aanu order of 7 nu parnathu adu pole order of 9 mooka 9 raised to 1 nu parnal 9 thanne 9 square nu parayumbo 81 81 and 10 on divide cheyina remainder 1 therefore order of 9 nu parnathu etra varu 2 alle appo egedesham oru idea kittittundavum endana order of an element and order of a group nu parayunnathu ini kudal questions namukku ee oru bhagathil nu cheyanundu lagrange theorem and uh, cyclic group okka namukku last parayanundu appo adokke detail aayittu namukku ee oru order related aayittla questions namukku avada cheya okay appo ithrayana nammude innathe video kudal videos nu vendi nammude channel subscribe cheya ee oru video oda description box il nokkiyal ningalku playlist kaanam adu nokki ningalku krityamayittu padikkam adutha video veendum kaana thank you bye bye